அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேக் ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது ஒரு கப் ரவையும் தம்ளரையும் வச்சு நம்ம எவ்வளவு ஈஸியா கேக் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துருக்கேங்க கண்டிப்பா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப சூப்பரா வரும் இப்ப இந்த கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி புதுசா நம்ம சேனல்ல பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த ரவா கேக் செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப குக்கிங் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிர் வந்து ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிரா எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க நீங்க என் கப்ல ரவை எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க சக்கரைய பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த எண்ணெய் தயிர் சக்கரை இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கட்டி எதுவுமே இல்லாம மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப எண்ணெய் சக்கரை தயிர் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல நூத்தி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாங்க ரவை வந்து நல்ல பொடிசா இருந்ததுன்னா கேக் ரொம்ப சூப்பரா வரும் இதுல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக்ல கண்டிப்பா பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் கண்டிப்பா சேர்க்கணுங்க அப்பதான் கேக் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டா வரும் இப்ப ரவைய சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப பால் சேர்த்துட்டீங்கன்னா தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் இப்ப பாருங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்கு இது முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனல் தான் இது விருப்பம் இருந்தா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க இப்ப நம்ம மாவை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு மாவு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க டம்ளர்ல நான் வந்து ஆல்ரெடி எண்ணெய் வந்து நல்லா தடவி வச்சிருக்கேன் இந்த டம்ளர்ல நான் வந்து ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து ஊத்திக்கிறேன் ஏன்னா இது வேகும் போது நமக்கு அந்த கேக் வந்து மேலே எலும்பி வரும் அதனால நீங்க எந்த அளவுக்கு டம்ளர் எடுக்கிறீங்களோ அதுல அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் மாவு சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேல கார்னிஷ்க்கு நான் வந்து டூடி ஃப்ரூட்டி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி பேன்ல நான் ஸ்டாண்ட் வச்சிருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க ஹீட் ஆன கடாயில நம்ம ஆல்ரெடி டம்ளர்ல ஊத்தி வச்சிருந்த மாவ கிணத்தை வச்சுட்டு இத வந்து ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்கலாங்க இப்ப அடுப்ப மீடியம் பிளேம்ல வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமா நம்ம நல்லா வேக வச்சாச்சு இது நல்லா வெந்துருச்சான்னு இப்ப செக் பண்ணிடலாங்க செக் பண்றதுக்கு நான் டூத் பிக் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சப்போஸ் உங்கள்ட்ட டூத் பிக் இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஃபோக் ஸ்பூனோ இல்ல வந்து ஏதாவது கத்தியோ நீங்க வச்சு குத்தி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒட்டாம நமக்கு வரணும் இப்ப பாருங்க நல்லா ஒட்டாம ரொம்ப சூப்பரா வந்துருச்சு இப்ப இதை எடுத்து நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப இது நல்லா ஆரட்டுங்க இப்ப கேக் வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஓரங்களை எடுத்து விட்டுருங்க ஓரங்களை நல்லா எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா கேக் வந்து வந்துருங்க கண்டிப்பா நீங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி ரவா கேக் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்